Oke, baik kita akan lanjutkan ke video yang ketiga ini. Sebelum kalian menonton video yang ketiga ini, kalian harus menonton video yang pertama mengenai isotop dan video kedua mengenai isobar. Oke, jika kalian sudah menonton isotop dan isobarnya, berarti kalian boleh menonton isotonnya. Pada isoton, dua unsur dikatakan tergabung atau tergolong ke dalam isoton itu gampangnya kalau misalkan jumlah neutronnya itu sama. Jadi di isoton ini mungkin nggak semudah antara isoton dan isobar yang langsung terlihat pada nomor atom maupun nomor massanya. Nah, pada isoton ini kita harus mengurangi dulu nomor atom dan nomor massanya. Kalau jumlah pengurangannya sama antara angka atas dan juga angka bawah, maka dia dikatakan dalam satu golongan isoton. Contoh, antara hidrogen dan helium. Hidrogen punya nomor massanya 3, nomor atomnya 1. Dan helium punya nomor uh, massanya 4 dan nomor atomnya 2. Ya, di sini fokusnya. Nah, apa ini maksudnya jumlah N2? Maksudnya adalah ketika angka atas atau nomor massa dan nomor atom pada hidrogen itu dikurangi, 3 kurang 1 berapa? 2. Ya kan? He4 kurang 2 berapa? 2 kan? Berarti dia dikatakan dalam satu isoton atau jumlah neutronnya sama. Oke, pengertian gini kirinya. Uh, di sini dulu Bapak kasih pengertian isoton isoton adalah dua unsur yang memiliki uh, jumlah neutron yang sama neutron neutron yang sama atau jumlah partikel netral yang sama di sini nah cara mencarinya gampang untuk mencari neutron Kemarin kita sudah bahas ya, untuk mencari neutron itu, cara adalah nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Ini adalah untuk mencari neutronnya. Jadi di sini teman-teman harus ngitung dulu di bagian isoton, dikurangi aja. Angka atas dan juga angka bawah, atau nomor massa dikurangi dengan nomor atom. 3 kurang 1 sama dengan 2. He, 4 kurang 2 sama dengan 2. Makanya H dan hidro hidrogen dan helium dikatakan di isoton. Apakah bisa hidrogen dengan kalium yang di bawah bisa dikatakan isoton? Nggak bisa. Coba kita kurangi. 39 kurang 19. 20. Sedangkan tadi hidrogen berapa? 3 kurang 1, 2. Nggak bisa. Artinya nanti kita harus mencari pasangan kalium yang jumlah pengurangnya 20, yaitu Ca. Ca 40 kurang 20, 20. Nitrogen 14 kurang 7, 7. Karbon 13 kurang 6, 7. Nah, makanya nitrogen dan juga karbon memiliki jumlah N7 yang sama, maka dia digabungkan dalam bentuk isoton. Natrium juga sama, dan Ng dikurangi hasilnya 12, sama-sama 12. Argon dan juga kalsium ketika dikurangi nomor massa dan nomor atomnya sama-sama 22. Gampang ya?